ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే తోటి అంటే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ కూర్చుని చూసే ఒక రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా షేప్ అవ్వడం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్గా టూ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ లెంగ్త్లో ఎక్కడా ఊపిరి పీల్చుకోలేనంత ఊపిరి పీల్చుకునేంత ల్యాగ్ కూడా లేకుండా సినిమాని చాలా టైట్గా స్టోరీ డ్రివెన్గా ప్లాన్ చేశాము సో అందరూ చూసిన వాళ్ళందరం చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నాం ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఎనిమీ ఆఫ్ ద స్టేట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మనం ఇప్పటివరకు సరిగా ఫార్మాట్ చేయలేదు బట్ మనం ఐ థింక్ ఒక ఒక వరకు ఒక లెవెల్ వరకు మనం బాగా ఫార్మాట్ చేసుకున్నాం విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ అనే కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నాం అందరం సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేస్తుంది ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది మెస్మరైజ్ చేస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మాకు హోప్ యూ లాల్ వాచ్ ఇట్ అండ్ బ్లెసెస్ విత్ ఎ సక్సెస్ కథ హీరో నా ఉద్దేశంలో రెండు ఒకటే కథ అనేది ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం సో ఆ ప్రాబ్లంకి ఒక దారి చూపేవాడు ఒక సొల్యూషన్ చెప్పేవాడు హీరో అవుతాడు సో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే సొల్యూషన్ ఉంటుంది సో డైనమైట్ అనేది ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ స్టోరీ బేసిస్ ఉన్న ఫిల్మ్ సో అందులో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ విష్ణుస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్లోకి ఫామ్ అయ్యి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎన్గ్రాసింగ్ ఫిల్మ్ లాగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అందరికీ ఎప్పుడు నాకు సొంత కథలకే పరిమితం అవ్వాలనే ఉద్దేశం లేదు ఎందుకంటే నా సొంత కథలు కూడా నా సొంత కథలు కాదు ఏదో ఒక సినిమా చూసి ఆ సినిమాలో ఉన్న ఎమోషన్తో ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ చేయడం జరుగుతుంది లేదంటే లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ చూ ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకుని కథలు షేప్ చేస్తుంటాం లేదు మనకు లోపల డిస్టర్బెన్స్ తెప్పించే ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక ఐడియాను బేస్ చేసుకుని సినిమాలు చేస్తుంటాం బట్ మన లోపల జరిగే ఆ డిస్టర్బెన్స్ అంతా కూడా బయట మా ప్రపంచంలో మనం అబ్జర్వ్ చేసే మన అబ్జర్వేషన్స్లో నుంచే వస్తాం సో అలా ఆటోనగర్లో ఆ టైం డిలే వల్ల నేను బయట రైటర్స్ కథలు కూడా వినడానికి ఓపెన్గా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇంకా స్పీడ్గా సినిమాలు చేయాలి ఇంత ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ నైన్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్కి ఒక సినిమా చేసే అంత స్పీడ్లో అయినా ఉండాలి ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అనే ఫిక్సేషన్లో ఉన్నాను వైల్ నా కథలు ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ లైక్ టూ ఆర్ త్రీ స్క్రీన్ ప్లేస్ రెడీ అండ్ నేను ఒక థర్డ్ స్క్రీన్ ప్లే ఇంకొక దాన్ని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అది రాసుకుంటున్న ప్రయత్నంలో యూఎస్ వెళ్ళాను అప్పుడు ఈవెన్ దో రీమేక్ అసలు చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నా కూడా విష్ణు సినిమా చూడమని చెప్పాను నన్ను ఈ సినిమా చూడు బ్రదర్ మనం క్విక్గా చేయొచ్చేది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లోపల అయిపోతుంది అండ్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్లో షూట్ అయిపోతుంది కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది నీ నీ టేస్ట్కి తగినట్టు ఉంది చూడు అని చెప్పాడు అనమాట సరే తన ఫోర్స్ తోటి చూశాను సినిమాని చూసి విష్ణుతో ఒకటే చెప్పాను అంటే ఆ సినిమా ఆ కథని నేను ఇంకో విధంగా ఆలోచిస్తాను దాన్ని ఇంకో రైటర్ నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన కథగా అప్రోచ్ చేయడానికి నువ్వు ఆలోచిస్తే విల్ డూ ఇట్ విష్ణు అని చెప్పాను అండ్ దానికి తగినట్టు సమ్ స్ట్రాంగ్ చేంజెస్ సెకండ్ హాఫ్లో చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే స్టోరీ గ్రాఫ్ వాజ్ సమ్వేర్ ఫ్లాట్నింగ్ అనిపించింది నాకు సెకండ్ హాఫ్లో ఆ సినిమా తమిళ్లో సో ఆ స్క్రీన్ ప్లే టెంప్లెట్ కంప్లీట్గా మా కంప్లీట్గా మార్చేసి ఇది ప్యూర్గా ఇంకో రైటర్ నా దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఇష్టపడి డైరెక్ట్ చేసిన ఒక సినిమాలో అప్రోచ్ చేశాను నేను డైనమైట్ సో డైనమైట్ అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం రీమేక్ కాదు ఇది ఒక రైటర్ తెచ్చిన కథని ఓన్ చేసుకుని నేను డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా నాకు నేను ఎప్పుడు సొసైటీని సినిమాలో వచ్చే ఒక క్యారెక్టర్ని ఇండివిజువల్ని సపరేట్ చేసి చూడలేను ఎందుకంటే ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సొసైటీ అండ్ దట్స్ వాట్ బికమ్స్ దియర్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ రిఫ్లెక్ట్ వాట్ ద సొసైటీస్ క్యారెక్టరైజ్ సో ఇవి రెండింటిని ఎప్పుడు నేను సపరేట్ చేయలేదు ఇవి ద్వైతం కాదు నా ఉద్దేశంలో ఇది అద్వైతం బేసిక్లీ సో మనల్ని రీడ్ చేసినప్పుడు మనం ఏ సొసైటీ నుంచి వచ్చాము ఏ కల్చర్ నుంచి వచ్చామని చాలామంది పోర్ట్రే చేయగలరు ఇదర్ ఏ పెయింటిస్ పెయింటర్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక అబ్జర్వర్ కావచ్చు ఒక సై ఫిలాసఫర్ కావచ్చు సైకాటిస్ట్ కావచ్చు సో అలా బాలచంద్ర గారి సినిమాలు కొంతమంది సోషల్ ఫిల్మ్స్ అనుకుంటారు నేనైతే అవి చాలా ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ అవి సో నేను ఎప్పుడు నా కథల్ని క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్గానే అప్రోచ్ చేస్తాను చేశాను సో వెన్నెలా వచ్చేసి రొమాంటిక్ కామెడీ అన్నారు అందరూ అందులో సోషల్ ఎలిమెంట్స్ లేదన్నారు కానీ బట్ స్టిల్ ఇట్ వాజ్ అ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ రివెన్ స్టోరీ అందులో కూడా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని స్ట్రాంగ్గా డీప్గా ఫాలో అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సోషల్ లైఫ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది యా అండ్ ప్రస్థానం ఈజ్ అ ప్యూర్ ఫ్యామిలీ డ్రామా నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇట్స్ అ ప్యూర్గా
సో అగైన్ నాట్ నాట్ సూర్య ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ స్టోరీ నా ఉద్దేశంలో అది కాన్ఫ్లిక్ట్లో సోషల్ యాంబియన్స్ సోషల్ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి అది సోషల్ ఫిల్ ఫిల్మ్ లాగా చాలామంది కనిపించవచ్చు సో అలా తీసుకుంటే డైనమైట్లో కూడా యూ విల్ సీ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ లైఫ్ అవర్ కంటెంపరీ సోషల్ లైఫ్ ఒక పొలిటీషియన్ కావచ్చు లేకపోతే పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నాయో ఎలా మనం చూస్తున్నామో అలా మనం ఈ కథలో కూడా చూడడం జరుగుతుంది బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఎ బాయ్ గర్ల్స్ లవ్ స్టోరీ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని కలిసినప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఎదురైనప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చేస్ చేసుకుంటూ ఒక లార్జర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి వెనకాడకుండా ఇక్కడ బికమ్స్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి దట్స్ వాట్ ఈస్ హీరో ఈజ్ మీల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హీరో అంటే అదే బేసిక్గా సో అలా చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ సీ ద ఫిల్మ్ ఇందులో కొంచెం పొలిటికల్ యాంగిల్ ఉందంటే కనిపిస్తుంది డైనమైట్లో బట్ దాన్ని ప్యూర్గా ఒక లవ్ స్టోరీగా చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ స్టోరీ లాగా కనిపిస్తుంది మొత్తం చాలా వరకు అంటే విష్ణుకే ఇవ్వాలి క్రెడిట్ అంతా ఎందుకంటే తను ఆప్షన్తో వచ్చేవాడు నాతో నా దగ్గరికి ఇలా ఒక కలర్ ప్యాలెట్తో వచ్చి ఏ కలర్ కావాలి పిక్ చేసుకో బ్రదర్ అన్న టైప్లో అండ్ ఆల్సో తన సినిమా సినిమాకి లుక్స్ చాలా అది బాగా కిక్ ఉంటుంది తనకి ఏది ఈ సినిమాలో ఇలా కనిపించాను కాబట్టి మళ్ళీ అలా కనిపించకూడదు లైఫ్లో ఎప్పుడు అలా కనిపించకూడదు అనుకుంటాడు అది విష్ణు ప్రతి సినిమాకి ఒకే ఒక యూనిక్ లుక్లో కనిపించాలనే యాటిట్యూడ్తో ఉంటాడు సో అలా ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ తగినట్టు ఒక సాఫిస్టికేటెడ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న ఎట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెనకాడని ఒక టఫ్నెస్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కాబట్టి చూడడానికి ఒక చా ఒక ఛార్మింగ్ లుక్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాన్లీగా ఉండాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ ఉండాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఫిట్నెస్ అనేది మన లైఫ్లో ఒక భాగం అయిపోయింది ఇప్పుడు యూసి సినిమాల్లోనే కాదు మనం బయట రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే పది మందిలో ఒక ఇద్దరు సిక్స్ ప్యాక్లు కనిపిస్తున్నారు ఈ మధ్య సిటీలో ఎస్పెషల్లీ సో అలా ఉన్నప్పుడు ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ అనేది లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది కాబట్టి లెట్ దిస్ క్యారెక్టర్ బి వెరీ ఫిట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ అన్ దెర్ ఈస్ అన్ అథ్లెటిక్ జర్నీ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ద స్టోరీ సో అలా అనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫామ్ చేసుకుని తను వచ్చి ఆప్షన్స్తో వచ్చాడు వచ్చి అండ్ ఆల్సో ఇట్ టుక్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ బ్రేక్ మేము సినిమా అక్టోబర్లోనే స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాము జస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కోసం తను ఇంకో టూ మంత్స్ బ్రేక్ తీసుకొని జా మిడ్ జాన్వరిలో సినిమా షూట్ చేయడం జరిగింది అండ్ గడ్డం కానీ ట్యాటూ కానీ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా తనే కంపోజ్ చేసి రిపీటెడ్గా రెండు మూడు వర్షన్స్ చూపించినప్పుడు ఫైనల్గా ఇక్కడ ఫిక్స్ అయ్యామన్నమాట యాక్చువల్గా హీరో ప్రొడ్యూసర్ ఒకటే అవడం వల్ల ఒకరే అవడం వల్ల డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఓన్ చేసుకుంటాడు ప్రొడ్యూసర్గా తను ఓన్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే తన ప్రొడ్యూసర్ ఫ్యూచర్ ప్రొడ్యూసర్గా తన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత స్ట్రాంగో హీరోగా కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఆ గ్యాప్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది పూర్తిగా సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్తో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు హీరోగా తను ప్రొడ్యూసర్గా ఫైట్ చేయలేకపోయి నుంచి ఇవన్నీ ఈ ఈ ఈ కన్స్టైన్స్లో పనిచేసినప్పుడే సినిమా ఒక డిసిప్లిన్ తోటి అనుకున్న బడ్జెట్లో ప్రాఫిటబుల్గా రీజనబుల్గా ఫినిష్ అవుతుంది ఆ లాజిక్ ప్రకారము ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే హీరో తనే ఉండి ప్రొడ్యూసర్ తనే అవడం అనేది చాలా పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ ఎందుకంటే సినిమా బాగా తీయడం ఒకటి బాగా తీయడంతో పాటు దాన్ని ఎకనామికల్గా ఎఫిషియంట్గా ప్రాఫిటబుల్గా తీయడం ఒకటి ఈ రెండు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫర్ డైరెక్టర్స్ కెరియర్ ఆల్సో సో ఆ విధంగా ఐ థింక్ ఈ మూవీ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ మై కెరీర్ ఆల్సో అనుకుంటున్నాను మాటలు వచ్చేసి డైనమేట్లో మోర్ ఆఫ్ కొంచెం వెనిలా స్టైల్ సింపుల్ సింపుల్ డైలాగ్స్ ఉంటాయండి ప్రస్థానం ఆటోనాగ్ సూర్య బికాస్ దే ఆర్ హ్యూజ్లీ స్టేజ్ డ్రామాస్ కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఇన్డెప్త్గా ప్రతి క్యారెక్టర్ నుంచి ఏదో ఒక ఫిలాసఫికల్ యాంగిల్ డీప్గా చూసిన కథలు కాబట్టి అందులో ఉన్న డైలాగ్ స్టైల్స్ స్టైల్ వేరు డైనమైట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ నా సినిమాల్లో వెనిలా స్టైల్ ఆఫ్ డైలాగ్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది సింపుల్గా ఎందుకంటే కథ వచ్చేసి ఎప్పుడు పరుగు పెడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు బి షార్ట్ అండ్ క్విక్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డైలాగ్స్ సో యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డైలాగ్స్ అనిపిస్తుంది డైనమైట్లో ద హోల్ స్టోరీ ఈజ్ సెంటర్డ్ త్రూ ద హీరోయిన్ ఎప్పుడైనా అంటే అది 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 ఒక యాడెడ్ బ్యూటీ డైనమైట్ సినిమాకి ఎందుకంటే చాలా వరకు మన సినిమాల్లో
సో ఆ అమ్మాయి కావాలనుకున్న అబ్బాయి ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడం ద్వారా కథ ఎస్కలేట్ అవుతూ పోతుంది అండ్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ యూనివర్సల్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ కైండ్ ఆఫ్ జేడి గారు బికాస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టర్ అండ్ వెరీ నైస్ పర్సన్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ అండ్ ఎస్పెషలీ తమిళ సినిమాకి తను చాలా పెద్ద అసెట్ అయ్యాడు అందువల్ల చాలా వరకు నేను ఇన్సిస్ట్ అయ్యాను అండ్ విష్ణు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన్నే క్యాష్ చేద్దామని సో విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్స్ ఐ థింక్ ఆయన ఆయన ఫైనలైజ్ చేయడం జరిగింది డైనమైట్ విల్ బీ ఎంగేజింగ్ ఫిల్మ్ ఎన్గ్రాసింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ జనరల్ పర్సెప్షన్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఓన్లీ కామెడీ అనుకుంటున్నారు కదా అది అక్కడక్కడ బ్రెత్ టేక్ అంటే ఆ బ్రీతర్ లాగా కథ ఇంటిగ్రేటీ చెడకుండా స్ప్రింకిల్ అవుతూ వస్తుంటుంది ఎందుకంటే అలా ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టి ఒకసారి చేతులు కాల్చుకున్న ఫీలింగ్ ఉంది నాకు ఇప్పుడే రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో సో కాబట్టి అలాంటి జంక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టకుండా కాదా ప్రతి ఎలాంటి సినిమా అయినా ఒక సినిమాలో ఒకటే క్యారెక్టర్ ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమాలో ఒకే ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ మీద సినిమా ఉందంటే అది ఆ సినిమా మొత్తం సీరియస్గానే ఉంటుంది బట్ ఒక సినిమా అనేది ఒక జర్నీ అందులో ఒక పది ఇరవై క్యారెక్టర్లు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యావ్ స్పేస్ టు హ్యూమర్ అండ్ సార్కాజం సో డైనమెంట్లో కొంచెం దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను లక్కీలీ ఆరు పాటలు లేవు ఎందుకంటే ఉన్నా అవి ఒక మూడు ఎగిరిపోతాయని తెలుసు కాబట్టి ముందే మేము లేపేసాము షూట్ చేయకుండా సో ఈ సినిమాలో మూడే మూడు పాటలు ఉంటాయి అవి కూడా వచ్చేది పోయేది తెలియదు మీకు అంటే ప్రాపర్ ఫోకస్ చేసిన సాంగ్సే ఆ మూడు సాంగ్స్ కూడా బట్ అవి కరెక్ట్గా కాదా ఒక సరైన మలుపు తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న స్పేస్ కావాలా అనే ఒక డిమాండ్ ఉన్న చోట్ల మాత్రమే ప్లేస్ చేసుకుని అంతకు మించి పాటల గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వదిలేసాం అనమాట ఓన్లీ కథ మీద ఫోకస్ చేసాం ఐ థింక్ ఈ మూవీ ఒరిజినల్గానే ఐ థింక్ తమిళ్లో వచ్చేసినప్పుడు కూడా వచ్చేసి చాలామంది అటెంప్ట్ చేస్తున్న వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ విచ్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎన్మీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవి చాలా వరకు చాలామంది ట్రై చేసి అక్కడ కథల్ని ఇక్కడ చేసుకుని మన లైఫ్ స్టైల్కి అడాప్ట్ చేయలేక సరిగ్గా వదిలిపెట్టేశారు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆటోనర్ సూర్య తర్వాత కొంచెం ఆ స్టైలైజ్డ్ ఆ ప్లాన్ ఆ ప్లేన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ స్టోరీ ఒకటి చేస్తు చేయడానికి యూఎస్కి వెళ్ళాను అదే టైంలో ఈ ప్రపోజల్ రాగానే అదే ఆ స్టోరీ పక్కన పడేసి ఐ థింక్ ఇది కొంచెం బెటర్గా బెటర్ లివరేజ్ ఉంది ఈ సినిమాని మనం క్విక్గా ఫామ్ చేయడానికి అని చెప్పి ఈ కథను పిక్ చేయడం జరిగింది తక్కువ రీడ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలామంది ఏదో నేను పుస్తకాలన్నీ తాగేసి కరిగించేసి తాగేసి అని అనుకుంటారు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఐ ఐ ఐ ట్రై టు బీ హానెస్ట్ టు మై సెల్ఫ్ ఆర్ మై సోల్ వాట్ ఎవర్ ఐ రైట్ అండ్ ఫోనెటిక్స్ కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తాను జనాలు మాట్లాడే విధానం ఎంజాయ్ చేస్తాను చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది జన ప్రతి మనిషి ఎలా మాట్లాడతాడు ఏంటి అనేది ఇమీడియట్గా ఐ థింక్ ఆ మనిషిలా మాట్లాడడం చేయగలం కొంచెం ఒక రకంగా మిమిక్రీ అని కాదు బట్ ఏదో అది అది ఒక వన్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ అంటే ప్రతి మనిషికి ఏదో కొన్ని ఫామ్ అవుతాయి కదా ఇంట్రెస్ట్ వే ఇంట్రెస్టింగ్ వేస్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద వరల్డ్ అండ్ ద పీపుల్ ఆల్సో మేబీ అదేమైనా హెల్ప్ చేస్తుందేమో టు రైట్ వాట్ ఎవర్ ఐ రైట్ అని రైటర్స్గా అంటే నాకు ఫేవరెట్స్ అని ఏం చెప్పలేను నేను ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ రైటర్స్ బుక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ బుక్స్ చదువుతుంటాను టోటల్గా నా హోల్ లైఫ్ టైంలో ఎందుకంటే చాలా స్లో ఇన్ రీడింగ్ విషయంలో నేను చాలా స్లో ఎక్కువ ఐమ్ విజువల్ పర్సన్ ఎక్కువ సినిమాలు డాక్యుమెంటరీస్ క్రాస్ ద వరల్డ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్లోనూ ఇవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేయడం ఇష్టం నాకు ఒక పర్టికులర్ రైటర్ అని చెప్పలేను బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ద్విపదలు రాసిన దాసరెడ్డి గారు శ్రీజులు అవన్నీ ఒక అందులో ఉన్న ఒక రిధము ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికులేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగా నచ్చే స్కూల్ స్కూల్ డేస్లో అన్ని వర్షన్స్లోనూ బాగా శాడి హ్యాపీగా ఉన్నాడు అనుకుంటాను నేను విష్ణుని అంటే దట్స్ ద హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఐ ట్రస్ట్ దట్ యాక్చువల్లీ మోహన్ బాబు గారు షేక్ అండ్ ఇచ్చి హక్ ఇచ్చి చాలా బాగా తీసేవాయా చాలా ఏం టెంపో మెయింటైన్ చేసేవా ఇలాంటి మాటలు చాలా చెప్పారు అండ్ నేను మళ్ళీ పక్కన చెక్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఆయన 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 ఎప్పుడు నెగిటివ్స్ ముందు చెప్తారు పాజిటివ్స్ తర్వాత చెప్తారు కాబట్టి నెగిటివ్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా పాజిటివ్స్ వెళ్ళిపోయారు భయ సో ఈ ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అయిన ఫిల్మ్ ఇదే అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు సో ఆయన కూడా అడిగాను పర్సనల్ అయితే
చేంజ్ ని తీసుకొచ్చే సినిమా అవుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ అందరికీ ఉంది హోప్ఫుల్లీ మీరు చూసి మీరు కూడా మా కాన్ఫిడెన్స్కి ఓటేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ టు వాచ్ దాని మీద థ్యాంక్ యూ